നമസ്കാരം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ ആറ് വ്യാഴാഴ്ച ഇന്നത്തെ പ്രധാന പത്രവിശേഷങ്ങളിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ വാർത്തകളുമായി നിങ്ങളുടെ മുൻപിലെത്തുന്നു ഇന്നത്തെ മലയാള മനോരമയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പേജിൽ പ്രധാന വാർത്തയായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ക്ലാറ്റ് ഡിസംബർ മൂന്നിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നവംബർ മൂന്ന് വരെ മാത്രം നിയമ സർവകലാശാല എൻട്രൻസ് ക്ലാറ്റ് ഡിസംബർ മൂന്നിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നവംബർ മൂന്ന് വരെ നുവാൽസ് ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ ഇരുപത്തിനാല് ദേശീയ നിയമ സർവകലാശാലകളിൽ അഞ്ച് വർഷ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കുള്ള പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷ കോമൺ ലോ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് നവംബർ മൂന്ന് വരെ ഓൺലൈനായി പരീക്ഷിക്കാം ഡിസംബർ മൂന്നിനാണ് പരീക്ഷ ത്രിപുര തലസ്ഥാനമായ അഗർത്തല സിൽവാസ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ വർഷം സർവകലാശാലകൾ പുതുതായി തുടങ്ങിയത് മൂലം ക്യാമ്പസുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാലായി വർദ്ധിച്ചു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കോടെ പ്ലസ് ടു ജയിച്ചവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം പ്രവേശന സമയത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയാൽ മതിയാവും ഇതേ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ നയൻ ഡബിൾ സീറോ സിക്സ് എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത പ്രധാന വാർത്ത നൽകുന്നു പ്ലസ് ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ശേഖരിക്കണം വിതരണം വൈകുന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും വിതരണത്തിനായി സ്കൂളുകളിലേക്ക് നേരിട്ടയക്കുന്ന പതിവ് അട്ടിമറിച്ച് പരീക്ഷാ വിഭാഗം ഇത്തവണ ഓരോ ജില്ലയിലെയും ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എത്തിച്ച ശേഷം പ്രിൻസിപ്പളോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന അധ്യാപകരോ അവിടെ എത്തി ശേഖരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം ഇതോടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ഇനിയും വൈകാൻ സാധ്യത അടുത്ത പ്രധാന വാർത്ത പറയുന്നു ഇന്നത്തെ ദേശാഭിമാനിയിലും മാധ്യമത്തിലും മാതൃഭൂമിയിലും ഒക്കെ വാർത്താ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വാർത്തയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് ഐ എച്ച് ആർ ഡിയിൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഐ എച്ച് ആർ ഡി ആരംഭിക്കുന്ന ന്യൂ ജനറേഷൻ കോഴ്സുകൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതു സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ രേഖ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദുവിന് കൈമാറി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് റോബോട്ടിക്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റാ സയൻസ് വി എൽ എസ് ഐ തുടങ്ങിയ പുതുതലമുറ കോഴ്സുകളാണ് ഐ എച്ച് ആർ ഡിയുടെ വിവിധ കോളേജുകളിൽ ഈ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് ഐ എച്ച് ആർ ഡിയുടെ കീഴിൽ ഒൻപത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളും ഏഴ് മോഡൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളും നാൽപ്പത്തി ആറ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് കോളേജുകളും നിലവിലുണ്ട് പുതിയ കോഴ്സുകൾ മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് സൂചന ഇനി അടുത്ത പത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് മറ്റൊരു ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത പറയുന്നു സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ക്യാൻ നൗ ഫിൽ ലാബ്സ്ഡ് സീറ്റ്സ് ദേ ക്യാൻ നൗ ടേക്ക് ഇൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ലാബ്സ്ഡ് സീറ്റ്സ് ഓൺ ദെയർ ഓൺ വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറിംഗ് ദെയർ സ്കോർസ് ഇൻ ദ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇൻ കേരള ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദോസ് റൺ ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ക്യാൻ നൗ ടേക്ക് ഇൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ലാബ്സ്ഡ് സീറ്റ്സ് ഓൺ ദെയർ ഓൺ വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറിംഗ് ദെയർ സ്കോർസ് ഇൻ ദ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ് ഇതേ വാർത്ത തന്നെ നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പേജിൽ പറയുന്നു കീം എഴുതാത്തവരെയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് സീറ്റുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതാത്തവർക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനം നൽകാൻ സർക്കാർ അനുമതി ഹിന്ദു പേപ്പറിൽ പ്രധാന വാർത്തയായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതേ സന്ദേശം തന്നെ മാതൃഭൂമിയിലും ദേശാഭിമാനിയിലും വാർത്തകളായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ വാർത്തയായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എല്ലാ വർഷവും എഞ്ചിനീയറിംഗ് സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിനാൽ സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോളേജുകളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് ഈ നടപടി പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സീറ്റുകളിലാണ് ഇനി പ്രവേശനം നൽകുക പ്ലസ് ടു മാർക്കിനനുസരിച്ചാകും പ്രവേശനം സർക്കാർ നിയന്ത്രിത സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾക്കും ഈ ഉത്തരവ് ബാധകമാണ് വിഷയത്തിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രതിനിധികളുമായി മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു ചർച്ച നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ തീരുമാനം അടുത്ത വാർത്ത പറയുന്നു മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിൽ ബി എസ് മെഡിക്കൽ സയൻസ
ഓഫ് സയൻസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലകളിലെ ഫാക്കൽറ്റികളാണ് വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശക്തമായ ഗവേഷണ അടിത്തറ നൽകുന്ന ഈ കോഴ്സിൽ തിയറി പ്രാക്ടിക്കൽ എന്നിവ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു ആശുപത്രിയുടെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പും നടത്തിപ്പിലുണ്ട് പ്ലസ് ടു തല പരീക്ഷയിൽ മൊത്തം അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് ലഭിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ അപേക്ഷിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഐ എ ടി യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണമെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതിനുള്ള അപേക്ഷ എം എസ് ടി ഡോട്ട് ഐ ഐ ടി എം ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ വഴി ജൂലൈ എട്ടിന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചിന് മുൻപായി നൽകാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി മറ്റൊരു വാർത്ത പറയുന്നു മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾക്ക് അവസരം നാളെ വരെ മാത്രം സംസ്ഥാനത്തെ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോഴ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനും നീറ്റ് യു ജി സ്കോർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും അവസരം നൽകുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ ഫാർമസി എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സുകൾക്ക് ഇതിനോടകം ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ ഈ അപേക്ഷയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും അവസരമുണ്ട് എൻ ടി എയുടെ നീറ്റ് യു ജി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന യോഗ്യത നേടിയ എല്ലാവർക്കും മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഇതിനുള്ള അവസാന അവസരം നാളെ വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ മാത്രം വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് സി ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഓർമ്മിക്കുക നാളെ വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ മാത്രം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ത്രീ ഡബിൾ സീറോ ഇനി മറ്റൊരു പത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മാധ്യമം പത്രത്തിൻ്റെ ജാലകത്തിൽ പറയുന്നു എൻ എ ടി എ സ്കോർ പരിശോധിക്കാൻ അവസരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ആർക്കിടെക്ചർ റാങ്കിന് പരിഗണിക്കുന്ന യോഗ്യത പരീക്ഷയുടെ മാർക്കും എൻ എ ടി എ സ്കോറും പരിശോധിക്കാനും അപാകത പരിഹരിക്കാനും അവസരം യോഗ്യത പരീക്ഷയുടെ മാർക്കും എൻ എ ടി എ സ്കോറും സൂക്ഷ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശോധിക്കാനായി ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് സി ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലിങ്കിലൂടെ പ്രവേശിച്ചാൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് വരെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് തിരുത്തലുകൾ നടത്താൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വാർത്തകൾ ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ വാർത്തകളും വിദ്യാഭ്യാസ വിശേഷങ്ങളുമായി നാളെ കാണാം നമസ്കാരം എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളില